அன்பான மாணவ கண்மணிகளுக்கு காலை வணக்கம் சென்ற வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு இயல் மூன்றில் பண்பாடு அப்படின்ற ஒரு தலைப்பிலேருந்து நமக்கு முழுமையாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா விருந்து போச்சதும் அதுக்கப்புறம் வந்து காசி காண்டம் பார்த்தோம் மலைபடு கடம் பார்த்தோம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் கி ராஜ நாராயணன் எழுதிய துணைப்பாடம் பார்த்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விருந்து விருந்தை வந்து எப்படி உபசரிக்கணும் தொல்காப்பேர் சொன்னதை போலவே விருந்து என்பது புதுமை என்ற சொல்ல வந்து எப்படி கையாண்டிருக்காங்க விருந்தினர் என்பவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அல்லாமல் புதிதாக வருவர்கள் தான் விருந்து அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இலக்கணத்தில் கற்கண்டு அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது இலக்கணத்தை இனிக்கும் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கீழ்நிலை வகுப்புகள் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க லோயர் கிளாஸ்லாம் இப்போ இதில் வந்து கற்கண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை இலக்கணத்தை வந்து இனிமையாக கற் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இனிமையாக படியுங்கள் கடினத்தோடு படிக்காதீங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ சாக்லேட் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கற்கண்டெல்லாம் வந்து கல் மாதிரி இருந்தால் நம்ம வேணான்னு ஒதுக்குறோமா வாயில் வச்சு என்ன பண்ணணும் சப்பி சப்பி சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி அந்த இலக்கணத்தை என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும் நம்ம படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட எளிமையானது எதுவுமே இல்லை இதில் பாருங்கள் தொகா நிலை தொடர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தொகை அப்படின்னு சொன்னால் மறைந்து வர்றது தொகா அப்படின்னு சொன்னால் வெளிப்படையாக வர்றது அவ்வளோதான் அதுக்கு இதுக்குள்ளே வித்தியாசம் தொகை அப்படின்னு சொன்னால் வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஐயால் கூ இன்னது கண் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உருபு இல்லை முதல் வேற்றுமை எழுவாய் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை விழி வேற்றுமை விழி வேற்றுமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைத்தல் பொருளில் வரும் எழுவாய் வந்து பெயர் அப்படின்றத உணர்த்தும் அந்த இரண்டாம் வேற்றுமையிலேருந்து ஏழாம் வேற்றுமை வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உருபு இருக்குது அதான் ஐ ஆள் கு இன்னது கண் இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு ஐ மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு ஆள் நான்காம் வேற்றுமைக்கு கூ ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு இன் ஆறாம் வேற்றுமைக்கு அது ஏழாம் வேற்றுமை கண் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது எல்லாமே மறைந்து வந்தால் அது தொகை நிலை தொடர்கள் நமக்கு வந்து தொகா நிலை தொடர்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க தொகா நிலை தொடர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாமே வெளிப்பட்டு வரும் அதுதான் தொகாநிலை தொடர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்க தொகாநிலை தொடர்கள் வந்து மொத்தம் வந்து ஒன்பது வகைப்படும் இதில் பாருங்க ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா எழுவாய் தொடர் வினை முற்று தொடர் வேற்றுமை தொடர் விழி தொடர் வினை எச்சத்தொடர் உரிச்சொல் தொடர் பேரச்சத்தொடர் இடைச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் வந்து ஒன்பது தொகாநிலை தொடர்கள் இருக்குது தொகாநிலை தொடர்னா என்ன அதை மூலம் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து இந்த கொஷின் ஆன்சர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்குக்கு பின்னாடி இருக்காது அதனால் நம்ம இதில் இருக்கிறதே என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம படிச்சுக்கணும் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்லேயோ இல்லை வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷின்ஸில் நம்ம கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு அதனால் வந்து நாங்கள் சொல்லும் பொழுதே நீங்கள் காதல் வாங்கிட்டாலும் சரி இல்லை இருக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து வரைக்கு வரை நீங்கள் படித்து எழுதி பார்த்தாலும் சரி ரெண்டுமே நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சரியா இல்லை பாருங்கள் தொகாநிலை தொடர் ஒரு தொடர் மொழியில் இரு சொற்கள் இருந்து அவற்றின் இடையில் சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துவது தொகாநிலை தொடர் அதாவது வேறு எந்த சொல்லுமே இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துறது தான் தொகாநிலை பாருங்க திரும்ப பாருங்க ஒரு தொடர் மொழியில் இரு சொற்கள் இருந்து அவற்றின் இடையில் சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துவது தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு காற்று வீசியது குயில் கூவியது முதல் தொடரில் பாருங்க காற்று என்ற எழுவாய் தொடர் காற்று என்னும் எழுவாயும் வீசிது என்ற பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று வேறு சொல் வேண்டாது பொருளை உணர்த்துகிறது வேறு எந்த சொல்லும் இதுக்கு தேவையில்லை அதாவது தேவையில்லைனா காற்றுக்கும் வீசியதுக்கும் நடுவில் இடையில் எந்த சொல் போடவும் தேவையில்லை போட்டாலும் பொருள் விளங்காது அப்போ காற்று வீசியது அப்போ காற்று என்ற எழுவாய் வீசியது என்ற பயனிலையை கொண்டு முடிந்ததுனால இது தொகாநிலை தொடர் இதுக்கு நடுவில் வேறு ஏதாவது வேற்றுமை முறுப்பு ம நேரடியாக வந்திருக்கா மறைந்து வந்திருக்குதா எதுவுமே இல்லை அப்போ நேரடியாக வர்றது தொகாநிலை முதல் தொடரில் காற்று எனவும் எழுவாயும் வீசியது எனும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று வேறு சொல் வேண்டாது பொருளை உணர்த்துகின்றது இதில் பாருங்கள் ஒன்னொன்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத்தம் வந்து தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது வகைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் முதல் வந்து எழுவாய் தொடர் கொடுத்துருக்காங்க எழுவாயினா என்ன அர்த்தம்னா பெயர்னு அர்த்தம் அந்த பெயர் பக்கத்தில் வினை சேர்ந்து வந்தால் அது எழுவாய் தொடர் இதில் பாருங்கள் எழுவாயுடன் பெயர் வினை வினா ஆகிய பயனிலைகள் தொடர்வது எழுவாய் தொடராகும் எழுவாய் என்றால் பெயர் இந்த பெயரோட வினையும் வினாவும் வினைனா செயல்னு அர்த்தம் வினானா கேள்விக்குறி இது சேர்ந்து வந்தால் அது எழுவாய் தொடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெயருக்கு பக்கத்தில் இது ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து வரும்ன்றாங்க எது அப்படின்னா வினையும்
அங்கே இருப்பது பாம்போ கயிறோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்போம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் வினா ஆகிய பயனிலைகள் தொடர்வது எழுவாய் தொடராகும் இதில் பாருங்கள் நம்ம எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இனியன் கவிஞர் பெயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கவிஞருடைய பெயர் வந்து இனியன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த கவிஞர் என்னது என்னது புனை பெயர் அவர் வந்து நிறைய வந்து கவிதைகள்லாம் எழுதுறதுனால அவர் கவிஞர் என்ற பெயரானது வந்தது அப்போ அந்த புனை பெயரோட அவர் பெயர் வந்து இனியன் வந்திருக்கிறதுனால இனியன் கவிஞர் அப்படின்னா பெயர் இந்த பெயரோட என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க வினை வரும் வினா வரும்னு இருக்காங்க இல்லையா இப்போ வினை என்ன வரும்னு பாருங்கள் காவிரி பாய்ந்தது இப்போ இந்த காவிரி என்பது என்னது எழுவாய் பெயர் பாய்ந்தது என்பது வினை ஒரு செயலை உணர்த்துது அதனால் காவிரி பாய்ந்தது என்பது வினையை உணர்த்துது இதில் நான் சொன்ன மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் பேருந்து வருமா இப்போ பேருந்து என்பது பெயர் வருமா என்பது வினை வினா அப்போ மேற்கண்ட மூன்று தொடர்களில் பெயர் வினை வினா ஆகியவற்றுக்கான பயனிலைகள் வந்து எழுவாய் தொடர்கள் அமைந்துள்ளன அப்படின்றாங்க இந்த பெயரோட வினையும் வினாவும் சேர்ந்து வரும் இந்த எடுத்துக்காட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இனியன் கவிஞர் வந்து பெயர் காவிரி பாய்ந்தது வினை பேருந்து வருமா என்பது வினா இந்த மூன்றுலேயும் தான் வந்து எழுவாய் தொடர்களானது வரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்க விழி விழி அப்படின்னு சொன்னால் அழைத்தல் பொருளில் வர்றது தான் விழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கூப்பிடுறது தூரத்தில் இருக்கிறவங்களையும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களையும் நம்ம வந்து கூப்பிடுறது டே நண்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் இப்போ நம்ம பக்கத்தில் தான் என்னுடைய தோழி உட்காந்துருப்பா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருப்பான் நம்ம கூப்பிடும் பொழுது டே டே நம்ம கூப்பிடுவோம் அவன் வந்து தூரத்தில் இருக்க மாதிரி நம்ம கூப்பிட்றோம் தூரத்தில் இருக்கவங்களே நம்ம டே இங்கே பாரு அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் பக்கத்தில் இருக்க நம்ம டே இங்கே பாரு அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறோம் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைத்தல் பொருளெல்லாம் வரும் சரியா இதில் பாருங்கள் விழி தொடர் விழியுடன் வினை தொடர்வது விழி தொடராகும் நண்பா எழுது நண்பா என்னும் விழி பெயர் எழுது எனும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்துள்ளது இப்போ நண்பா என்பது என்பது அழைத்தல் சரியா அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் அம்மா வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க நம்ம தூரத்தில் இருக்க மாதிரி அம்மா அம்மா அப்படின்னு கத்துறோம் பக்கத்தில் போய் நான் இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறேன் உங்கள் காதலே விழலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கத்தி கூப்பிடுறது அப்போ அம்மா என்று நம்ம கத்தி கூப்பிடுறது இல்லையா அப்போ நண்பா எழுது நண்பா என்னும் விழி பெயர் எழுது என்னும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்துள்ளது சரியா அடுத்து பாருங்கள் வினை முச்சு தொடர் வினை முற்று அப்படின்னா ஒரு செயலானது முடிஞ்சிருச்சு வினை முற்று தொடர் என்பது ஒரு செயலானது முடிந்ததை வினை முற்று தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வினை முற்றுடன் ஒரு பெயர் தொடர்வது வினை முற்று தொடர் எனப்படும் வினை முற்றோட ஒரு பெயர் வந்து தொடர்ந்து வருது வினை முற்றுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்களேன் பாடினால் அப்படின்றது வினை முற்று கண்ணகி என்பது பெயரை உணர்த்துது அப்போ பாடினால் கண்ணகி பாடினால் என்னும் வினை முற்று முதலில் நின்று ஒரு பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது இப்போ இந்த பாடினால் என்பது வினை முற்றை உணர்த்துதா கண்ணகி என்பது ஒரு பெயரை உணர்த்துதா அப்போ பாடினால் கண்ணகி என்ற ஒரு வினை முற்றோட ஒரு பெயர் தொடர்ந்து வருவது வினை முற்று தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் பாருங்கள் பாடினால் என்னை வினை முற்று முதலில் நின்று ஒரு பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது பெயரச்சு தொடர் பாருங்கள் முற்று பெறாத வினை முற்று பெறாத வினை வினைனா செயல்னு அர்த்தம் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்சு தொடர் எனப்படும் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்சு தொடர் எனப்படும் கேட்ட பாடல் கேட்ட அந்த கேட்ட இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இந்த டாவை பிடிச்சோன்னு சொன்னால் இட்டு குட்டல் ஆகுறதுல்ல அந்த ஆ ஆ சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பெயரச்சம் அப்போ கேட்ட பாடல் கேட்ட என்னும் எச்சவினை பாடல் என்னும் பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது சரியா அதனால் இது பெயரச்சு தொடர் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்ச வினை அதே இந்த இடத்துல முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினைச்ச தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசம் இது கேட்பாங்க பெயரச்சு தொடருக்கும் வினைச்சு தொடருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்னு கேட்பாங்க முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்சு தொடர் முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினைச் தொடர் அவ்வளோதான் இல்லை பாருங்கள் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயர் தொடர்னு பார்த்தோமா கேட்ட பாடல் பார்த்தோமா கேட்ட என்னும் எச்ச வினை வினை கேட்ட என்ற சொல்லு வந்து வினையை உணர்த்துது பாடல் என்பது ஒரு பெயரை உணர்த்துது அப்போ அந்த கேட்ட பாடல் என்பது பெயரை கொண்டு முடிந்ததுனால அது பெயரச்சம் இது வினை ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெயரச்சம் வரும் அவ்வளோதான் வினை ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் பெயரச்சம் பெ பெயரச்சம் பின்னாடி வரும் பெயர் சொல் வரும் இது ரெண்டும் நம்ம சே சொல்கிறதுனால பெயரச்ச தொடர் வினைச்சு தொடர் பாருங்கள் முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினை தொடர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முற்று பெறாத வினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயர் தொடர் முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்ந்து முடிந்தால் அது வினை தொடர் பாடி மகிழ்ந்தனர் இதில் பாருங்கள் பாடி என்பது வினையா மகிழ்ந்தனர் என்பது வினையா அப்போ வினையும் வினையும் வருதா பாடி என்னும் எச்ச வினை மகிழ்ந்
பாடி என்பது வினைய உணர்த்துது மகிழ்ந்தனர் என்பது வினைய உணர்த்துது அதனால் இந்த பாடி மகிழ்ந்தனர் என்பது வினையை கொண்டு வினை சொல்லை தொடர்ந்து முடிகிறதுனால இது வந்து வினையேச்சு தொடர் தெரியா அதை போட்டு நம்ம குழப்பிக்கக்கூடாது முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயர் தொடர் முற்றி பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினைய தொடர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வினை ஃபஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெயர் இருக்கும் இதில் பெயர் தொடரில் வினை ஃபஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெயர் இருக்கும் அதே வினை தொடரில் வினையும் இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே வினையும் இருக்கும் இதில் வந்து எச்ச வினை வந்திருக்கும் இதில் வினை சொல் வந்துருக்கும் சரியா அடுத்து பாருங்கள் வேற்றுமை தொடர் பாருங்கள் வேற்றுமை தொடர் வேற்றுமை உருவுகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்களாகும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேற்றுமை உருவுகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்கள் அப்படின்றாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நான் தொகாநிலை தொடர்கள் என்ன அப்படின்னா வேற்றுமை உறுப்புகள் வந்து டைரெக்டாக வந்துடும் அதாவது நேரடியாக வந்துடும் வேற்றுமை தொடர்கள் என்பது நேரடியாக வந்துடும் மறைமுகமாக வராது மறைமுகமாக வந்தால் அது தொகை நேரடியாக வந்தால் அது தொகா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க வேற்றுமை உருவுகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேற்றுமை உருவுகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்களாகும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் கட்டுரையை படித்தால் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ இருக்குல்ல இந்த ஐ தான் வந்து இரண்டாம் வெற்றிமை உருவு இந்த ஐ என்ன வேற்றுமை உருவு வெளிப்படையாக வந்து பொருளை உணர்த்துகிறது அதனால் இந்த ஐ என்பது இரண்டாம் வெற்றிமை உருவு சரியா ஐ ஆல் கு இன் அது கண் ஐ ஆல் கு இன் அது கண் ஐ என்பது இரண்டாம் வெற்றிமை ஆள் என்பது மூன்றாம் வெற்றிமை கு என்பது நான்காம் வெற்றிமை இன் என்பது ஐந்தாம் வெற்றுமை அது என்பது ஆறாம் வெற்றுமை கண் என்பது ஏழாம் வெற்றுமை உணர்த்தும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இத்தொடரில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருவு வெளிப்படையாக வந்து பொருளை உணர்த்துகிறது எந்த இடத்துல இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கட்டுரையை படித்தான் இருக்குல்ல கட்டுரை கூட்டல் படித்தாள் அப்போ கட்டுரை படித்தாள்னு வராது கட்டுரையை படித்தாள் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ என்ற இரண்டாம் வெற்றுமை உறுப்பு நேரடியாக வந்திருக்கிறதுனால இது தொகாநிலை தொடரும் இதே கட்டுரை படித்தாள் அப்படின்ற சொல்லில் ஐ என்ற உருவு இரண்டாம் வெற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்தால் அது தொகை நிலை மறைந்தால் அது தொகை மறையாமல் நேரடியாக வந்தால் அது தொகா அதான் அதுக்கு இதுக்குள்ள வேறுபாடும் சரியா இப்போ இதில் பாருங்கள் கட்டுரை என்ற சொல் ஐ வந்திருக்குல்ல அதனால் இது இரண்டாம் வேற்றை முறுப்பு நேரடியாக வந்துருச்சா அதனால் இது என்னது தொகாநிலை தொடரும் இதில் பாருங்கள் அடுத்து அன்பால் கட்டினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ அன்பு ஆள் ஆள் இருக்கிறதுனால இது மூன்றாம் வெற்றிமை உருவு அன்பால் கட்டினார் அன்பாலே என்னை வந்து கட்டி போட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ அந்த அன்பு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமனை வந்து அனுமன் வந்து அன்பால் கட்டிட்டார் அன்பால் என்னை நீந்து கட்டிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த பா ஆள் என்பது மூன்றாம் வெற்றி முறுப்பு நேரடியாக வந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு தொகாநிலை தொடர் தான் இப்போ அறிஞருக்கு பொன்னாடைன்னு கொடுத்துருக்காங்கள அறிஞர் கூட்டல் பொன்னாடை அறிஞர் பொன்னாடைன்னு வருவான் வராது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ம கூ நம்ம சேர்த்து தான் ஆகணும் இப்போ அந்த கூ என்பது என்பது நான்காம் வெற்றி முறுப்பு இப்போ இது நேரடியாக வந்திருக்கிறதுனால இது தொகாநிலை தொடர் அறிஞருக்கு பொன்னாடை அவனுக்கு கொடு தந்தைக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ அந்த இடத்துல கூ வருதுல்ல அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் வெற்றுமை தொகாநிலையை தொடர்ந்தோம் சரியா அப்போ ஐந்தாம் வெற்றுமைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னு ஐயால் கூ இன்னது கண் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வெற்றுமைக்கும் உருவு கிடையாது முதல் வேற்றுமை வந்து எழுவாய் வேற்றுமை பெயர் எட்டாம் வெற்றுமை விழி வேற்றுமை அழைத்தல் பொருளில் வரும் இது இல்லாமல் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் வெற்றுமையிலேருந்து ஏழாம் வெற்றுமை வரைக்கும் தான் நமக்கு உருவு இருக்குது அது மறைந்து வந்தால் அது தொகை மறையாமல் வந்தால் அது தொகை அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் அடுத்து மலையின் வீழருவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மலையின் வீழருவியில் இன் இருக்கு இல்லையா அந்த இன் என்பது தான் ஐந்தாம் வெற்றுமை தொகை அடுத்து பாருங்கள் அறிஞரது புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அறிஞரது புத்தகம் அது என்பது ஆறாம் வெற்றுமை தொகை இப்போ இதில் வந்து மழையின் வீழறிவி சொன்னதில் மழையின் கண் வீழறிவின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த கண் என்பது ஏழாம் வெற்றுமை அப்போ அந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் நேரடியாக வர்றதை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எத்தனாவது வேற்றுமை அப்படின்னு கேட்பாங்க நமக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க இப்போ இதில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கல்ல கட்டுரையை படித்தால் அப்படின்ற இடத்துல எத்தனாவது வேற்றுமை உருவு மறைந்ததற்குன்னு கேட்பாங்க நாம் என்ன பண்ணோம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் கட்டுரை படித்தாளுக்கு நடுவில் எய் கொடுத்துருக்க ஐ வந்திருக்குதா இதுதான் வந்து வேற்றுமை உறுப்பு இப்போ இந்த ஐ என்பது எத்தனா வெற்றிமை உறுப்பு இரண்டா வெற்றி முறுப்பு அதான் அந்த ஃபார்முலா மாதிரி படிச்சுக்கணும் ஐயால் கூ இன்னது கண் முதல் வேற்றுமை எட்டா வெற்றுமை உறுப்பு இல்லை ஐ என்பது இரண்டா வெற்றுமை ஆள் என்பது மூன்றா வெற்றுமை கூ என்பது நான்காம் வெற்றுமை இன்
மூன்றாம் வெற்றிமை அப்போ அது நேரணி அந்த இருந்தால் அது தொகா நிலை அறிஞருக்கு பொன்னாடை இந்த கூ வந்திருக்கு இல்லையா இது நான்காம் வெற்றிமை சரியா அடுத்து பாருங்கள் இடை சொல் தொடர் இடை சொல் அப்படின்னு சொன்னால் இடையில் வர்றது இடையில் வரக்கூடிய சொல் மற்ற ஒன்று தின் மண் கொள் இந்த மாதிரி சொற்கள்லாம் வந்து அது வந்து இடை சொல்லாக நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் பாருங்கள் இடை சொல் தொடர் இடைச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது இடைச்சொல் தொடராகும் இந்த இடைச்சொல் இருக்கு இல்லையா இந்த இடைச்சொல்லோட பெயர் சொல் வரும் இல்லைன்னா வினை சொல் வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தால் அது இடைச்சொல் தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றொன்று பிரித்து பாருங்களேன் மற்று கூட்டல் ஒன்று மற்று கூட்டல் ஒன்றை பிரித்தோன்னு சொன்னால் மற்று எனும் இடைச்சொல் அடுத்து ஒன்று எனும் சொல் என்று பொருள் தருகிறது சரியா அடுத்து பாருங்கள் உரிச்சொல் தொடர் பாருங்கள் உரிச்சொல்லுடன் சேம் அதே தான் இப்போ இடைச்சொல்லோட பெயரோ வினையை சேர்ந்து வந்தால் அது இடைச்சொல் தொடர்னு சொல்கிற மாதிரி உரிச்சொல்லோட பெயரோ வினையை சேர்ந்து வந்தால் அது உரிச்சொல் தொடர் சரியா உரிச்சொல்லோட பெயரோ வினையோ சேர்ந்து வந்தால் அது உரிச்சொல் தொடராகும் இப்போ சால சிறந்தது இப்போ உரிச்சொல் தொடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால உரு தவ நனி கூர் களி மா வை சால உரு தவ நனி கூர் கழி மா வை இந்த சொற்கள் வந்தால் அது உரிச்சொல் தொடர் இது எது எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல தான் வரும் இந்த உரிச்சொல் தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சொல் தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சரியா அதில் பாருங்கள் சால சிறந்தது சால சிறந்ததில் சால என்பது உரிச்சொல் அதனை தொடர்ந்து சிறந்தது என்ற சொல் நின்று மிக சிறந்தது என்ற பொருளை வந்து அது நமக்கு தருது சரியா இப்போ இதில் சால இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைவேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வைவேல் அப்படின்னா கூர்மையான அப்படின்னு அர்த்தம் வைவேல் என்பது கூர்மையான அப்படின்னு அர்த்தம் மாவழி அப்படின்னா மிகப்பெரிய அப்படின்னு அர்த்தம் மாவழி என்பது மிகப்பெரிய என்ற நமக்கு வார்த்தையை நமக்கு உணர்த்தும் அப்போ சால உரு தவ நனி கூர் கழி மாவை இந்த சொற்கள் எல்லாமே முதல்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு அது உரிச்சொல் அப்படின்றது என்ன பண்ண இலக்கண குறிப்பு நம்ம எழுதிடலாம் அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன சொற்கள் சால உரு தவ நனி கூர் கழி மா வை இந்த எட்டு சொற்களும் முதலில் இருந்து அது பக்கத்தில் என்ன சொற்கள் இருந்தாலும் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணால் உரிச்சல் தொடர் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம போட்டோம்னா ரெண்டு மார்க் நம்ம கொடுத்துருவாங்க சரியா அடுத்து பாருங்கள் அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடிக்க வருவது அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சொல்லில் ரெண்டு மூன்று நான்கு முறை நம்ம அடுக்கி சொன்னோம்னு சொன்னால் அது அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா அடுக்கு தொடருக்கு இரட்டை கிழவிக்கும் வேறுபாடு நீங்கள் வந்து நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே படிச்சுருப்பீங்க எட்டாம் வகுப்புலேயே படிச்சுருப்பீங்க அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொல்லை பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொருள் தரும் அதே இரட்டை கிழவி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொல்லை பிரித்தால் பொருள் தராது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரதா கூட ஒரு அவருடைய உவமை கவிஞர் சுரதா இருக்கார் இல்லையா அவர் கூட வந்து அடிக்கடி சொல்வார் திருமண மக்களை வாழ்த்தும் பொழுது இரட்டை கிழவி போல் இணைந்தே வாழுங்கள் பிரிந்தால் பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை கிழவியை பிரித்தா பொருள் தராது அந்த மாதிரி திருமண மக்கள் நீங்கள் பிரிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொருள் இல்லை குடும்பம் இல்லை அப்படின்றத அவர் சொல்கிற மாதிரி இரட்டை கிழவி போல் இணைந்தே வாழுங்கள் பிரிந்தால் பொருள் இல்லை இப்போ அதை வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இரட்டை கிழவி நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னு பொருள் தராது இப்போ கடை கடை தட தட மடமட குறு குறு தொடர் <laughs> வருக 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 ஒரே சொல் உவகையின் காரணமாக உவகைனா மகிழ்ச்சின்னு அர்த்தம் நம்முடைய மனசில் தான் நம்ம சொல்கிறது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்லையா காசி கண்டத்தில் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து விருந்தினர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றதுல வாங்க 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 அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுது அவங்களுக்கு என்னாகும் மனசில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான அவங்களுக்கு சந்தோஷமானது அவங்களுடைய மனசில் வந்துடும் இல்லையா அப்போ அது வந்து உவகையின் காரணமாக கூப்பிட்றது அதில் கூட பார்த்தோம் மோப்ப குழையும் அணிச்ச முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து அணிச்ச மலரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகர்ந்து பார்த்த உடனே வாடி போயிடும் ஆனால் விருந்தினர்களை நாம் வந்து வேறுபட்டு பார்த்தோன்னா அவர்கள் வந்து முகம் வாடி விடுவார்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உவகை அந்த உவகையின் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் அடுக்கி வந்திருக்கிறதுனால இது வந்து அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ அந்த தொகாநிலை தொடர்களில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஒன்பது வகை பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா அந்த ஒன்பது வகையில் தொகாநிலைன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதாவது அந்த சொற்கள் வந்து மறைந்து வந்தால் அது தொகை மறையாமல் வந்தால் அது தொகா இந்த தொகாநிலை தொடர்கள் ஒன்பதுன்னு பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம் எழுவாய் விழி பேரச்சம் 
அப்புறம் வினை முற்று வினையச்சம் இடைச்சொல் அதுக்கப்புறம் வேற்றுமை உரிச்சொல் அடுக்கு தொடர்ந்து பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எழுவாயின்னு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுவாயோட பெயர் வினை வினா இந்த மூணு வந்துச்சுன்னா அது எழுவாய் தொடருங்க விழி அப்படின்னு சொன்னால் அழைத்தல் பொருள்னு கொடுக்க நமக்கு அழைத்தல் பொருள் அழைத்தல் பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து புத்தகத்தில் கொடுக்கல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அழைத்தல் பொருளாக தான் விழி வேற்றுமையானது வரும் அதால் எடுத்துக்காட்டு வந்து பாருங்கள் நண்பா எழுது அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வினை முற்று தொடர் அப்படின்னா வினை முற்றுடன் ஒரு பெயர் தொடர்வது வினை முற்று தொடர் பாடினால் என்பது வினை முற்றா அது பக்கத்தில் ஒரு கண்ணகின் பேர் இருந்துருக்குது அதனால் அது வினை முற்று தொடராக நமக்கு இருக்குது சரியா பெயரச்சம் தொடர் பாருங்கள் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்சம் அதே முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினையச்சம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கேட்ட என்றது வினை பாடல் என்பது பெயரை உணர்த்துது அதனால் அது பெயரச்சம் தொடர் அதே வினை தொடரில் பாருங்கள் பாடி என்பது வினை மகிழ்ந்தர் என்பது வினையச்சம் வினை சொல் சரியா அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினையோட பெயர் தொடர்வது வினையச்சம் இப்போ பெயரச்சம் பெயர் சொல் அது வினையோட வினை சொல் தொடர்வது வினையச்ச தொடர் வேற்றுமைன்றது ஆறு ஆறு வேற்றுமைகள் மட்டும்தான் நமக்கு வரும் முதல் வேற்றுமை கெட்ட வேற்றுமை உருபல்லைன்னு பார்த்தோம் அதில் ஐயால் கூல் இன்னது கண் என்ற ஆறு வேற்றுமை வரவுகளும் வெளிப்படையாக வந்தால் அதை தொகாநிலை தொடர்னு பார்த்தோம் இடைச்சொல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா பெயருக்கும் வினைக்கும் நடுவில் வர்றது பெயருக்கும் வினைக்கும் நடுவில் வர தான் இடைச்சொல்னு பார்த்தோம் உரிச்சலும் சேம் அதே மாதிரி தான் பெயருக்கும் வினைக்கும் நடுவில் வர தான் உரிச்சொல் தொடர்ந்து பார்த்தோம் அடுக்கு தொடர்னு என்ன பார்த்தோம் ஒரு சொல் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடிக்க வந்தால் அது அடுக்கு தொடர் பிரித்தால் பொருள் தருவது அடுக்கு தொடர் பிரித்தால் பொருள் தராதது இரட்டை கிழவின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பாருங்கள் இதில் தெரியுமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த தெரியுமான்னு போட்டு நமக்கு இந்த வினாக்குறி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுக்கணும் இதில் இருந்து நமக்கு ஒரு மதிப்பெண்கள் வரத்துக்கான தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம இதை படிச்சுக்கணும் சரியா ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடியும் கூட்டு நிலை பெயரச்சங்களை இக்காலது பெருமளவில் பயன்படுத்திக்கணும் வேண்டிய கூடிய தக்க வல்ல முதலான பெயரச்சங்களை செய்ய என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சங்களும் சேர்ப்பதன் மூலம் கூட்டு நிலை பெயரச்சங்கள் உருவாகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடியும் கூட்டு நிலை பெயரச்சங்களை இக்காலது பெருமளவில் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ வேண்டிய மட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கூடிய மட்டும் நீங்கள் சீக்கிரமாக பள்ளிக்கு வந்துடுங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்புறம் தக்க காலத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா கற்று வல்ல புலவர்களுக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இப்போ கற்றுவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி கற்று வல்ல புலவர்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி வேண்டிய கூடிய தக்க என்ற சொற்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சேர்த்து சொல்கிறதுனால அதை கூட்டு நிலை பெயரச்சங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்களேன் கேட்க வேண்டிய பாடல் இப்போ இந்த வேண்டிய இருக்குல்ல கேட்க வேண்டிய பாடல் கற்க வேண்டிய புத்தகம்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த ப அந்த இதை சொல்லி பாருங்களேன் கற்க வேண்டிய புத்தகம் கேட்க வேண்டிய பாடல் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் சொல்லத்தக்க செய்தி கூறத்தக்க செய்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தக்க காலத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து கூட்டு நிலை பெயரச்சங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அன்பார்ந்த மாணவர்களே கொரோனா லாக்டவுனில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறோம் அது சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் வெளியில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது புத்தகங்களை அதிகமான புத்தகங்களை படிங்க வாசிப்பு பயிற்சியை மேற்கொள்ளுங்க எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாத அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நீங்கள் வந்து பேசுங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த எழுத்து கூட்டி படிக்க வரல அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேளுங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த நோட்டெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் இயர் நோட்டெலாம் இருக்கும் அதில் வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுத்து பயிற்சியெலாம் நீங்கள் வந்து மேற்கொள்ளுங்க பள்ளிக்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அந்த கையெழுத்து அந்த டச் உங்களுக்கு விட்டு போகாது ரெண்டாவது நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒரு மதிப்பெண்களையும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் வெளியும் சரி அந்த தெரியுமானு கொடுத்துருக்க முடியாது நாங்கள் பாக்ஸில் போட்டு அது அப்புறம் அந்த கதைகளில் வரக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதை வந்து எதை உணர்த்துது அந்த செயல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்பு பகுபதம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு மனப்பாட பகுதியாக இருந்தால் அது அது எல்லாமே உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீங்கள் எழுதி எழுதி காமிங்க இந்த கொரோனான்றனால இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம வீட்டில் இருப்போம் அப்படின்றத எண்ணத்தை மாற்றிக்குவாங்க விரைவில் வந்து அதுக்கு ஒரு தடுப்பு மருந்து வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து பள்ளிகள் வந்து ஆரம்ப